solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم شبريو درشوك سرطة مندلي أمرا بغتو کائک پوربے تربیت الاولا فی الاسلام تتا اسلام شنطن دے پروتی پالن ایبان تا در تربیت قرار گروت تو پر جنیتا ایبان قدھتی اتا دی بیشوی گلونی امرا علا چنہ کر چلام اس کے بیشوی علا چنہ شر بوشش پوربو امرا تربیت الاولا شنکرن تو ارو کچھ گروت تو پرنو بیشوی اپنا در شدہ امرا شیار کرتے چاہی एवं इस्लामेर दृष्टि भंगी, इस्लामेर शिक्षा के क्षेत्रे अमरातुल धरते चाहिए। संतान देर प्रतिपालन के क्षेत्रे जो धरोने त्रुटि गुलो अमरा करे था कि भूल पदक्षे अमरा नेक्स्ट में ग्रहण करे था कि जो पदक्षे गुलो अमरा नहीं था कि आमदेर संतान देर को लान का मनाए, किंतु देखा जाए जहाँ मदेर कोशल काजे एमोन कोनो पदक्षे एवं एमोन कोनो कोशल एमोन कोनो पद्धति अप्लाई करा जावे ना जे पद्धति एवं जे कोशल संतान देर कोल्लान र पुरी बढ़ते उधी करे और कोल्लान साधन करे एमोन की चुबी शोय नहीं है इसके अम्रा अलग पद पढ़ते चाहे जमन संतान देर क्षेत्रे तादर के प्रतिपालन देर क्षेत्रे एमोन कोनो प्रक्रिया पद अपलंबन कर बना जब उन अक्तर दुमिनल बैठ घोट से कतार ये देवा संतान शिशु संतान उठती बॉय शिशु संतान तादर के कोनो भूलेर कारणे कोनो त्रुटिर कारणे तादर के तार ये देवा बड़ी थे के बेर कोरे देवा इटा कोनो इतिबाचक कोनो कोशल बापत धुती ना है संतान के दुरेश्वरीय दिए ताके तरबियत करा सं आज के जी चार दिके पूरी वेश पूरी स्थिति संतान के जिद्दी आमी दुरेश्वरीय दे बारिश के बेर करे दे ताहले शे संतान होते पर ये कारण ही आरोबेशी बहुत कटे हुए जावे खराब पूरी वेश शते मिश बे अथवा शे संतान कुनो भया बहु अनिश्चय तर मुखो मुखे हुए जेते पारे क्योंकि अत्तरत मिनल बाई घट्ट के तारीया द इटा संतान दर के तरबियत करार सुंदर कोन कोशल भाव अद्भुती ना है संतान दर 
লালন পালনের ক্ষেত্রে অনেক সময় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেই হিজরান এই পদ্ধতিও এটা কোন সুন্দর এবং কার্যকর কোনো পন্থা নয় তার যদি ভুল হয় তার যদি ত্রুটি হয় সেটা তাকে বোঝাতে হবে প্রয়োজনে কল্যাণ কামি তার সাথে তার শাসন করতে হবে সকলের কল্যাণ কামনা করা যেখানে দিন সেখানে সন্তানের কল্যাণ কামনা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়া অথবা সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে সন্তানকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া এটা কোনো বুদ্ধিমত্তার কৌশল হতে পারে না সন্তানদের অনেক সময় আমরা তাদেরকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য বুঝ দেওয়ার জন্য সন্তানদের সঙ্গে আমরা মিথ্যা কথা অথবা মিথ্যা আচরণ করে থাকি অনেক সময় নিজেদের অজান্তেই করি এই ধরনের মিথ্যা এবং অলিক কোনো আচরণ এটা ইসলামী তরবিয়ত এলাও করে না এক হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় একদিন এক মহিলা সাহাবিয়া তার সন্তান কাছে আসে না অনেক চঞ্চল ছেলে পেলে থাকে যারা খেলাধুলার মধ্যে মত্ত থাকলে মা বাবারা ডাকলেও কাছে আসতে চায় না তখন তার মা সেই মহিলা সাহাবিয়া তিনি তার সন্তানকে ডাকলেন যে কাছে আসো কাছে আসলে তোমাকে আমি খেজুর দিব যেটা আমরা অনেক সময় বলে থাকি আমাদের সন্তানদেরকে আসো চকলেট দিব আসো তোমাকে মিমি দিব চুইঙ্গাম দিব তাকে আকর্ষণ সৃষ্টি করে তাকে আমি আমার কাছে নিয়ে আসতে চাই অথবা কোনো কাজ করার জন্য কোনো কিছুর জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করতে আমরা এমন ভাবে তাদেরকে প্রলুব্ধ করি অথবা উৎসাহিত উৎসাহিত করে থাকি নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি তোমার সন্তান আসলে তাকে খেজুর আসলেই দিবে যদি খেজুর দেওয়ার কোনো মনোভাব তোমার মধ্যে না থেকে থাকে শুধু তাকে তোমার কাছে আনার জন্যে অথবা তাকে অন্য কোনো কাজে লাগানোর জন্য পড়ালেখায় বসানোর জন্য অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনে যদি তুমি তাকে ডেকে থাকো আর বলতেছ তুমি তাকে আসলে খেজুর দিবে তাহলে তুমি তোমার সন্তানের সঙ্গে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত হবে এবং এ কারণে মিথ্যা কথা বলার যেই কবিরা গুণা সেটা তোমার হবে এই যেভাবে অসচেতনভাবে সন্তানদের তরবিয়াতের ক্ষেত্রে বা সন্তানদের সঙ্গে বিভিন্ন আচার আচরণের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে থাকি মিথ্যা প্রলুব্ধ করে থাকি তাদেরকে এই যে মিথ্যার শিকার সে হচ্ছে তার মায়ের পক্ষ থেকে অথবা তার বাবার কাছ থেকে এই মিথ্যা এবং এই কি এটা সন্তানের জীবনে একটা ব্যাড এফেক্ট অবশ্যই তৈরি করবে জীবনের এই সূচনা লগ্ন থেকে তার উপর মিথ্যার একটা প্রভাব থেকে যাবে কাজেই এই ধরনের মিথ্যা আশ্রয় গ্রহণ করা কোনোভাবেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয় হ্যাঁ যদি কৌশল অবলম্বন করতেই হয় তাহলে এমন কোনো কৌশল অবলম্বন করতে হবে যেখানে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করতে হয় যার মধ্যে বাস্তবতা রয়েছে আমি যদি বলি তুমি আসো চকলেট দিব তাহলে আমাকে চকলেট দিতে হবে বাচ্চাকে যে কথা বলে আমি আনব আমার মনের মধ্যে আমার অন্তরের মধ্যে পিতা মাতা হিসেবে তার প্রতি আমাকে প্রথমে বিশ্বাসী হতে হবে যে আমি এখানে সত্যবাদী মিথ্যার প্রলোভন আমি তাকে দিচ্ছি না সন্তানের লালন পালনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় অসচেতনভাবে এই ত্রুটিটি করে থাকি এটির প্রতি আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে সন্তানদেরকে লালন পালন করার ক্ষেত্রে যে কোনো খেলাধুলার সামগ্রী তাদের সাথে তুলে দেয়া এটাও একটি বিপজ্জনক ব্যাপার আজকে দেখা যায় ছোট ছোট সন্তানদের হাতে আমরা মোবাইল ফোন অথবা কম্পিউটার এবং ইত্যাদি এই জাতীয় ইলেকট্রনিক বিভিন্ন খেলাধুলার সামগ্রী আমরা তাদের হাতে তুলে দিই যেটা অনেক সময় তাদের দৃষ্টিশক্তি তাদের স্মৃতিশক্তি তাদের সুস্থতার উপর খারাপ প্রভাব তৈরি করে ছোট্ট কোচি শিশুর জন্য মোবাইলের স্ক্রিনের আলো চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর হয় খেলাধুলার সামগ্রী তাদেরকে সরবরাহ করার ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে দিতে হলে এমন খেলাধুলার সামগ্রী দিতে হবে 
যে এই খেলাধুলার সামগ্রী তার জন্য ক্ষতির কোনো কারণ না হয়ে দাঁড়ায় এ বিষয়ে যদি লক্ষ্য না রাখা হয় তাহলে এটা সন্তানের জীবনে খারাপ প্রভাব তৈরি করবে এবং এ থেকে সন্তানের কোনো বড় ধরনের ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে আর এই জন্য আল্লাহর নিকট আমাকে জবাবদিহিতা করতে হবে সন্তান আমার নিকট আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমান আমার ত্রুটির কারণে তার যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে আমাকে অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকট তার এই আমানতের মধ্যে খেয়ানত করার অপরাধে আমাকে আসামের কাঠ করায় দাঁড়িয়ে যেতে হবে কাজী এ বিষয়ে আমরা সকলে লক্ষ্য রাখব যে সন্তানকে তার কান্না বন্ধ করার জন্যে অথবা সে যেন বিরক্ত না করে তার বিরক্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে আমরা এমন সস্তা সহজ কোনো পদক্ষেপ নিব না যে পদক্ষেপ সন্তানের স্থায়ী কোনো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সন্তানের লালন পালনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিভাবকদের মধ্যে আরেকটি ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় অনেক সময় সেটা হলো মোবাইল আগাদুল এহসান বিজ্জন বিলবালাদ সন্তান সম্পর্কে অতিমাত্রায় সুধারণা অর্থাৎ আমি মনে করছি যে না আমার সন্তান তো কোনো ভুল ত্রুটি অন্যায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে না এই ব্যাপারে আমরা অনেক সময় অতিমাত্রায় কনফিডেন্ট থাকি অথচ সন্তান বর্তমান সময়ের যে পরিবেশ চারিদিকের পরিবেশ পরিস্থিতিতে সে হয়তো কোনো ত্রুটির সঙ্গে কোনো অন্যায়ের সঙ্গে কোনো অপরাধের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার পথের দিকে সে তাড়িত হচ্ছে কুল্লুকুম রায়ন শব্দ বলা হয়েছে তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং বিশেষ করে ফররাজুল রায়ন আলা আহলি বাইতিহি ফররাজুল রায়ন আলা আহলি বাইতিহি মানুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং নারী তার স্বামীর সংসারের তার ঘরের দায়িত্বশীলা সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা সামান্য একটু বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির সময় আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা আবার আমাদের আলোচনা সমাপ্তির দিকে টেনে নিব সেই প্রত্যাশায় বিদায় নিলাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Nobidev Kahini. Prati Rabibar, Shanda Shattai, Apuna Shamprachar. Shokal Agarotai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বল দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা তরবিয়াতুল আওলাদের ক্ষেত্রে সন্তানদেরকে সুন্দর এবং ইসলামী পদ্ধতিতে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আমরা যে সকল সচরাচর ত্রুটিগুলো করে থাকি সেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে অনেক সময় আমরা আমাদের সন্তানদের ব্যাপারে অতিমাত্রায় সুধারণায় লিপ্ত থাকি মগ্ন থাকি যার কারণে আমার সন্তান কোনো কারণে বিপদগামী হলেও যথাসময় আমি তাকে সেই পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করি না বা পদক্ষেপ গ্রহণ করি না এমন এক সময় যে করি যতদিনে আমার সন্তান অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে এমন ঘটতে দেখা যায় অথচ এটা কিন্তু ইসলামী যে তরবিয়াত এবং এখানে পিতা মাতার যে দায়িত্ব সে দায়িত্বের সঙ্গে বিষয়টি মানানসই নয় বুখারির হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী স্পষ্ট বলেছেন তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমার দায়িত্ব সম্পর্কে তুমি আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হবে একজন পুরুষ তার পরিবারে সে দায়িত্বশীল এবং পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে এবং একজন মহিলা একজন স্ত্রী সে তার স্বামীর ঘরের প্রতিটি সদস্যের উপর 
সংসারের উপর সে দায়িত্বশীল ওহি আমার সুরুন আন্দ এবং তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি তার সম্মুখীন হতে হবে এখানে খুব লক্ষণীয় এবং ইম্পর্টেন্ট একটি ম্যানার হলো এই যে হাদিসের শব্দ আর রাই কুল্লুকুম রাইন রাইন শব্দটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহার হয় রাখাল অর্থে রাখাল যারা গৃহপালিত জীবজন্তু লালন পালন করে এবং এগুলোকে নিয়ে মাঠে বিচরণ করায় তো মেষ পালো বকরির পাল নিয়ে জঙ্গলে যায় মাঠে যায় তখন তাকে প্রতিটি বকরির প্রতি খুব সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হয় যেন কখনো এই মেষ পালের উপর কোনো হায়না কোনো হিংস্র জীবজন্তু যেন আঘাত আক্রমণ না হানে এটাই হলো রাখালের কাজ তো রাখাল যেমন তার মেষপালকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে সেই শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে দায়িত্বশীলের ক্ষেত্রে আইন তোমাকেও কিন্তু ঠিক এমনিভাবে এইরকম সজাগ এবং সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে যেন তোমার অজান্তেই কখনো তোমার সন্তানের উপর কোনো অনাহুত অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো আঘাত যেন না আসে আক্রমণ যেন না হয় যে আক্রমণে তোমার অজান্তেই সে বিপদগামী হয়ে গেল এই জন্য যদি অভিভাবক হিসেবে আমাদের কোনো গাফিলতি থাকে আল্লাহ এবং তার নবীন নিকট জবাবদিহিত অবশ্যই করতে হবে প্রিয় দর্শক ভাই ও বোনেরা এই যে সন্তানদেরকে লালন পালন করে তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করার জন্য আমাদেরকে ইসলামের পক্ষ থেকে নির্দেশিত বিধিবিধানগুলো যদি পালন করতে হয় তাহলে আমাদেরকে সন্তানদের জন্য সময় বের করতে হবে তাদেরকে সময় দিতে হবে সময়ের অভাবে অনেক সময় পিতা মাতার কাছ থেকে সন্তান দূরে সরে যায় সময় দানের অভাবে তাদেরকে মায়া মমতা ভালোবাসার বন্ধনে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে সন্তানদেরকে মানুষ করতে হবে সন্তানের সুকুমার বৃত্তির তার বিকাশের জন্য এবং তার ভিতরকার সুপ্ত প্রতিভা এবং মননশীলতার বিকাশ ঘটতে হলে বাবার স্নেহ মায়ের মমতা এর কোনো বিকল্প পৃথিবীতে নেই এই জন্য সন্তানদেরকে ভালোবেসে আদর্শ হাক করে আবার তাদেরকে প্রয়োজনে শাসনের মাধ্যমে তরবিয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে নবী আকরম সাল্লু আলহিসাল্লাম বলেছেন ওলা তারফা আনহুমা আসা আদাবা তোমার ঘর থেকে যেন কখনোই তোমার সন্তানের উপর শাসনের দণ্ড এটা যেন তুমি উঠিয়ে না নাও অর্থাৎ সন্তানকে লালন পালন করা তাদের তরবিয়াত করা তাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা এটা একজন অভিভাবকের তার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এ দায়িত্বই সে আসলে কথাটা সফল এবং ব্যর্থ তার জীবনে এটা পরিমাপ করার অন্যতম একটি মানদণ্ড হলো একজন মানুষের তার সন্তান সন্ততির জীবন এবং তাদের জীবন ফলাফল দেখে সন্তানরা আজকে কেন ব্যাপকভাবে বিপদগামী হচ্ছে তার প্রথম কারণ হলো যে সন্তানদের তরবিয়াত এবং লালন পালনের ক্ষেত্রে অভিভাবকরা ব্যাপকভাবে এখন তারা অসচেতন হয়ে পড়ছে অথবা এই ক্ষেত্রে তাদের মনোযোগ কম অনেক অভিভাবক বাবারা দেখা যায় ব্যবসা বাণিজ্য এবং নিজের আয় উপার্জন নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত সন্তানের দিকে তাদের লক্ষ্য করার সময় নেই মায়েরা মার্কেটিং কেনাকাটা ইত্যাদিতে এত বেশি ব্যস্ত সংসারকে সুন্দর করে সাজানো অথবা অনেকেই আবার নানা ধরনের ভোগ বিলাসিতা আনন্দ উল্লাস এনজয় করা বিভিন্ন ধরনের পার্টিতে যাওয়া ওয়েস্টার্ন কালচারে নানা রকম প্রতিনিয়ত প্রতিদিন প্রতি সন্ধ্যায় বিভিন্ন ধরনের নাইট ক্লাব সহ নানা অপসংস্কৃতির জড়িয়ে পড়ে অনেক পিতামাতা তারা তাদের ঘরের ব্যাপারে সন্তানের ব্যাপারে তারা অসচেতন হয়ে যাচ্ছে আর এই কারণেই ঘরে ঘরে আজকে সন্তান বখে যাওয়ার মতো ভয়াবহ বিপর্যয়কর ঘটনার সম্মুখীন আমাদেরকে হতে হচ্ছে সন্তানরা আজকে বিপদগামী হওয়ার এবং তাদের তরবিয়ত যথাযথ না হওয়ার অন্যতম আর একটি কারণ হলো সংসারে বাবা মায়ের মধ্যে ঝগড়াঝাটি এবং তাদের মধ্যে অমিল থাকা যেই সংসারে পিতা মাতার মধ্যে সম্পর্ক ভালো না থাকে সেই সংসারে সেই পরিবারে 
সেই ঘরে সন্তানরা সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ পায় না সন্তানরা চায় তাদের সামনে তাদের পিতা মাতা সুন্দর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করুক কাজেই এ ব্যাপারে পিতা মাতার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হল এই তারা এমন কোন আচরণ করবে না যে আচরণের খারাপ প্রভাব তাদের সন্তানদের উপর হতে পারে শরীয়তের বিধান তো হলো এই যে ছোট্ট থেকে ছোট্ট সন্তানের সামনেও এমন কোন আচরণ পিতা মাতা করবে না যে আচরণের খারাপ প্রভাব ওই ছোট সন্তানের উপরে হতে পারে একদিনের সন্তানও যদি হয় পিতা মাতা যখন বেডরুমে একই বিছানায় সেই সন্তানকে রাখতে হয় সেই সন্তান জাগ্রত অবস্থায় তার চোখে দৃষ্টির সামনে পিতা মাতা তারা পরস্পর তারা সম্পর্ক তৈরি করবে না এমন সম্পর্ক যেটা সন্তানের চোখে দৃষ্টিতে পড়ে এটাও শরীয়তের বিধান এবং ওলামায় উম্মত লিখেছেন যে এতে সন্তানের প্রতিভার উপর তার দেমাগের উপর তার চিন্তার উপর এর খারাপ প্রভাব তৈরি হয় এই ক্ষেত্রেও যদি আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হয় তাহলে সন্তানের সামনে আমরা অনেক সময় আমাদের পরস্পরের যে সমন্বয়হীনতা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে অমিল সে বিষয়টি সন্তানদের সামনে প্রকাশ পেয়ে যায় ঝগড়া ঝাঁটি হয় ঝগড়া এবং বিবাদ বাদানুবাদ লেগেই থাকে এর ব্যাড এফেক্ট সন্তানের উপর অনিবার্যভাবেই পতিত হয় এবং এক পর্যায়ে সন্তান সংসারের অশান্তির কারণে বহু সন্তান বিপদগামী হয়ে যায় তারা পথহারা হয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে এই যে বাদানুবাদ এটা যেমন সন্তানের বিপদগামী হওয়ার অন্যতম একটি কারণ পিতা মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়া এটা সন্তান অমানুষ হওয়ার আরেকটি অন্যতম কারণ এই জন্য ইসলাম স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদকে খুবই অপছন্দ করে অনুৎসাহিত করেছে নবী আকরাম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন মানুষের জীবনের অপরিহার্য কারণে যদিও ইসলাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদকে বৈধতা দিয়েছে কিন্তু এটা এমন একটি জিনিস যে কারণে এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের খুবই অপছন্দনীয় একটি ব্যাপার পক্ষান্তরে শয়তানের নিকট ইবলিসের নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় সবচেয়ে পছন্দনীয় যেই কাজ সেটা হলো স্বামী এবং তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ তৈরি করে দেয়া একজন স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যদি বিচ্ছেদ তৈরি করতে পারে শয়তান তাহলে তা অনেক লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায় সহজেই কারণ এই সংসারের এবং এই দম্পতির যে সন্তান তারা হয় বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় আর না হয় মায়ের মমতা থেকে তারা বঞ্চিত হয় অথবা তাদের মধ্যে এই বিচ্ছেদে একটি কুপ্রভাব তাদের অন্তরের মধ্যে থেকে যায় এই কারণে যথাযথ অভিভাবকত্ব না পেয়ে সন্তানরা এক সময় পথ হারা হয়ে যায় তারা বিপদগামী হয়ে যায় এই জন্য সন্তানদের কথা বিবেচনা করে সন্তানদের কল্যাণ কামনায় এই ধরনের বিপজ্জনক পথ তালাক বা বিচ্ছেদ এর মতো পথ যতটা পরিহার করা সম্ভব আমাদেরকে করতে হবে প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা সন্তানদেরকে মানুষ করতে হলে আমাদের যারা অভিভাবক পিতা মাতা অনেক সচেতন সতর্ক সজাগ ত্যাগ কোরবানি এবং অনেক বেশি এক্ষেত্রে সিরিয়াসনেস আমাদের থাকতে হবে আর না হয় চতুর্দিকের সন্তানদেরকে অমানুষ করার সন্তানদেরকে বিপদগামী করার যে ধরনের আয়োজন আজকে পশ্চিমা সভ্যতা তারা সেখানে পরিবার জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে সেই জন্যই ঘরে ঘরে মানুষ চরমভাবে হতাশাগ্রস্ত নেশাগ্রস্ত মানুষ সেখানকার ইয়াং জেনারেশন তারা নেশায় বুধ হয়ে থাকে ব্যাপকভাবে এটা তাদের মধ্যে সমস্যা আজকে পরিলক্ষিত হচ্ছে কারণ সেখানে পরিবার জীবন সংসার জীবন অনুপস্থিত ব্যাপকভাবে তো সংসার এবং পরিবারের গঠনের যে অন্যতম লক্ষ্য বৈবাহিক জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হল তরবিয়াতুল আওলাদ একটি পরিবার একটি সুসন্তান গড়ে তোলার আদর্শ পাঠশালা একটি ঘর একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউশন হলো একটি ফ্যামিলি বা একটি পরিবার এই পরিবার থেকেই 
সন্তানদেরকে লালন পালন করে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ নিতে হবে পরিকল্পনা করতে হবে আমরা দীর্ঘ আলোচনায় তরবিয়াতুল আওলাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বর্তমান পরিবেশের আলোকে আমাদের করণীয় বিষয়ে কিছু কথা আলোকপাত করলাম সকলে ভালো থাকবেন এবং আমরা প্রত্যেকে সন্তানের ব্যাপারে আমরা আরো সজাগ সচেতন এবং আরো দায়িত্বশীল হব আমাদের সন্তানরা মানুষের মতো মানুষ হোক এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন ও আখরুদ আহ্বানা আন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলনাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেব না দেব না দেব না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান